各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来分享李世石九段致敬当湖十局的三妙手名局。这盘棋是2017年9月16日在浙江平湖进行的第二十九届亚洲杯电视快棋赛半决赛中，李世石对阵李千成的一盘较量。2017年9月份，第二十九届亚洲杯电视快棋赛在当年范希平与施湘夏决战当湖十局的浙江平湖进行。李世石与李清城在亚洲杯上也是老对手，在2016年第二十八届亚洲杯电视快棋赛中，半决赛李清城战胜了李世石，最终在决赛当中战胜了韩国天才少年申真旭，获得了亚洲杯冠军，并从二段直升为九段。此番两雄再次相遇，一场恶战在所难免。下午2点三十分，对局正式开始。执黑的李世石选择了对角型开局。白棋应以对角的星小木，接下来黑棋挂，白棋二间高加，李世石下一手棋选择了飞压，白棋冲，黑棋挡住，白棋断，黑棋碰，白棋长出，这是非常古老的一个小木的定式。此时随着围棋人工智能理念的深入人心，各种新的布局、新的招法层出不穷。然而，作为唯一战胜过阿法狗、曾经桀骜不驯的飞禽岛少年。却没有盲从于人工智能的招法，肩负起了人类围棋卫道者的角色。而两年多以后，当他发现自己已经无力再与人工智能以及经过人工智能武装起来的年轻棋手抗争时，选择了退役，执着而又悲凉，同时令人尊敬。实战当中，下一手棋，黑棋选择了扳的下法。这个地方最简单的定式是在此长出。白棋飞下，黑棋扳，相信各位棋友都很熟悉。但李世石赛前也做了精心准备，扳在这儿的目的是期待着白棋长出这颗子，这样黑棋再虎，白棋补棋，黑棋压过来，这两颗白子变重，黑棋走在外围还是非常满意的。但李清城也不是这么好说话，下一手棋，白棋直接断了上去，黑棋打吃，白棋长出。接下来黑棋冲，以下虽然是复杂，但基本上是一本道。下一手棋，黑棋打，先将左边黑子处理好，获得先手之后，下一手棋挡在了上方。白棋自然不肯舍弃脚步的两颗子，扳也是必然的一手。黑棋断打，白棋长出。接下来黑棋打了之后挡住，白棋粘的时候，黑棋跳出，白棋压出。黑棋顺势一扳，继续利用白棋的气紧行棋。下一手棋，白棋提掉，黑棋后势粘住，白棋回到脚步处理自身。黑棋冲完之后挡住，当白棋虎的时候，本局的第一个转折点到来。下一手棋，黑棋再次打吃，这个地方白棋粘住，脚上当然是活棋，但李清城不满意的地方在于，如此被黑棋得到先手。下一手棋守在右上角，他认为这一带。黑棋的实力很大，并不满意，但实际上这个图白棋是充分可下的，因为白棋的中央也非常的厚实。然而在快棋当中，出于不让对手满意的这样一种心理，白棋实战当中选择了挡住，结争就此开始。黑棋提，白棋冲找劫，这手棋有利有弊，虽然找到了劫财，但是把自己的气也撞劫了。下一手，白棋提回，黑棋的贴就成为了劫财。这个打吃，白棋无法忍受，所以白棋虎，黑棋提。而当接下来白棋扳的时候，黑棋就冷静粘住，白棋提劫，黑棋扳，白棋已经无法再应，因为现在白棋全局已经找不到劫财，所以实战当中，白棋直接提劫，但黑棋的打吃非常愉快，白棋粘住这一带，有了这个打之后，白棋中央的潜力受到了大幅度的限制。同时，由于气紧，这一带白棋已经不厚。下一手棋，黑棋再次爬出，白棋长也是本手。这个地方白棋断看似严厉，由于气紧，黑棋的打吃以及弯出都不成立。但是黑棋可以在一路强行打吃，白棋打黑棋提，白棋再打黑棋提劫，脚步白棋没活，只好粘回。这样一来，黑棋再扳棋，这个地方的劫很古怪，白棋一手棋补不干净。这种局面是李世石最擅长的。这一带由于白棋两边气紧，上方还有劫争，黑棋
，反而再次得利。所以实战当中，白棋选择了长出的下法，黑棋补了一手。接下来，白棋在右上角挂角，这手棋直接诱发了此后蔓延至全局的战斗。李新成在此处考虑过断的下法，但是担心的是黑棋退，白棋长。接下来黑棋在此一间跳手，这样整个上方一带几乎全成为黑棋实力。白棋拆边抢占大场，黑棋挂过来，忌惮于李世石强大的制孤能力。李清成对于围中央的模样并没有把握。而局后复盘，李世石在这个地方也说了自己的看法，他认为白棋如果断，他不会退，而是强行会在此打了之后贴出。白棋再退，黑棋冲，白棋搬，黑棋搬，白棋连搬。黑棋就长，这样一来，白棋总要进来。虽然由于这一带黑棋有断点的借用，杀死这颗白棋并不容易，但是白棋在这一带想先手活也不可能。一旦被黑棋在局部抢到先手，那么黑棋中央打了之后在此一搬，这一带白棋弃锦和断点的缺陷暴露无遗。这是李世石的一个预想图。实战当中，李新成不愿意让黑棋上方成空，所以选择挂了上去。但是李世石何等敏锐，面对白棋的这手挂，黑棋没有理会，竟然直接在中央补住了断点。这手棋一补，刚才白棋空中的这个小僵尸已经蠢蠢欲动。现在白棋的本手应该在这一带去补一手，但是李先生担心上方的白子遭到黑棋的猛攻，所以实战当中，白棋先做准备，刺一下。黑棋不肯粘，在上方拆补棋，白棋在飞，期待黑棋跟着应，白棋长，黑棋跳，这样白棋多了几颗子之后，制孤变得更为容易。接下来再回到中央补棋，但是想占李世石的便宜是要付出代价的。这个地方当白棋飞的时候，李世石根本没有理会，下一手棋直接逃出了这颗子，这是本局李世石三妙手当中的第一妙手。狭路相逢勇者胜，这一妙手也体现出了李世石棋风当中的果断与勇气。而现在白棋由于自身气紧，竟然拿不住这两颗黑子。如果白棋强行在此罩住，黑棋可以在此冲。白棋现在搬，黑棋再冲。白棋如果搬的话，那么黑棋打完之后就直接联络上方白棋死掉，当然不行。但如果退，黑棋搬，这个局部的杀气。刚好是白棋气不够，这样白棋也崩溃掉。所以这一带实战当中，李清城只好在此靠，先出头上方，黑棋长出。而接下来白棋的这手跳，是局后李清城很后悔的一手棋。这手棋他局后的研究应该在此打吃。黑棋当然也不肯鱼形粘住，拐出，白棋也不会提吃这颗假野，而是在此跳。这样一来，比实战的棋形要好很多。那我们来看。现在实战当中的下法，下一手棋，白棋单跳，黑棋跳先手，白棋再跳时，黑棋的这步点又是让白棋很痛苦的一手棋。之前中央的这个补断恰到好处，白棋由于自身断点，只好粘住。接下来黑棋再一团，整个白棋的棋形全部崩掉。下一手白棋粘住，这个棋形无疑是极其的痛苦，拐着弯往外跑，而黑棋得到先手。下一手接在下方跳，顺风顺水，两块白棋都不活，白棋根本无暇腾出手来，在右上行棋。接下来白棋跳出，此时普通的想法，黑棋在此跳整形，白棋跳出，黑棋再飞，已经是黑棋主动的局面。然而李世石却要追求更高的效率，下一手棋他不顾自身行薄，直接尖刺在此处，威胁白棋的两个断点，以一块孤棋。强硬的搏杀白棋的两条大龙，李世石的风格在此淋漓尽致的展现。下一手，白棋眼见无法直接应对，李先生选择了在脚步靠，看清上方的五颗子，寻求转身。然而李世石不肯让白棋轻松脱身。下一手，黑棋扳住，白棋顶，黑棋就粘，白棋再虎，黑棋立下，黑棋把矛头依旧对准了白棋的整条大龙。下一手棋。白棋双柱补断，黑棋跳整形，而接下来当白棋再跳的时候，李新成在自战解说当中说道：“他实战当中以为黑棋会在此飞，这样白棋也很苦。如果白棋从上方贴出去的话
，黑气一长。现在这一带白气仍然需要补断，黑气又捞着地，又保持着攻势。如果白气反抗，黑气可以挡住，白气粘，黑气护住断点。接下来白气跳出头的时候，黑气再长。如果白气尖，黑气可以镇住。由于这个地方黑气的粘是先手，上方有冲断，这一带白气也不好出头。但实战。李世石的下法同样强硬。下一手棋，黑棋先在下方场，直接威胁白棋断点。下一手，白棋先在中央刺，照应上方大龙。黑棋接下来先在左边冲，破坏掉白棋眼位。白棋冲，黑棋冲完之后立先手，长也是先手。白棋再粘，黑棋下一手棋尖了过来，依旧缠绕进攻两块白棋。现在白棋直接点进来。是不成立的，因为黑棋只需要粘住就可以。白棋再走这个，黑棋搬，这样白棋粘回，那么黑棋粘住这一带，白棋并没有太大收获，反而下方的白棋越来越危险。而如果白棋在此强硬的断的话，那么黑棋打完之后冲出来，上方的白棋又深陷困境。这四颗黑子并非绝对的奇金，所以暂时直接动手不成立。实战当中，李新成在这个地方。也进行了思考，如果普通的双柱被黑棋再一接，那么这一带白棋的出路渺茫。但好在白棋发现了俗手的好棋，此时白棋尖了一手，这样黑棋必须要补。接下来白棋就可以跳出了。由于这一带白棋的团变成了先手，这个地方白棋的断点暂时没有问题。下一手黑棋点，白棋粘，接下来黑棋冲，白棋退的时候。黑棋堂堂正正的跳了出来，依旧保持着对上下两块白棋的攻势。我们看，从之前白棋这手飞，黑棋脱先在中央尖出开始，李世石在这一带的攻势一浪高过一浪。现在整体白棋越来越重，黑棋局面无疑是优势。下一手棋，白棋在中央逃出，黑棋飞阵，白棋冲，黑棋先将左边白棋的眼位冲掉。下一手棋。再次跳下，下完这手棋之后，棋盘前的李世石身体前倾，猎豹一样死死盯着棋盘，伺机发动致命的扑杀。而接下来，白棋在三路打增加眼位时，李世石仅用了十秒钟的时间，就下出了本局的第二妙手。这手棋展现了李世石的算路与诡谲。下一手，黑棋直接夹在了二线，强行破眼。亚洲杯用时每方30秒，有10次保留时间，但是要在短短的时间里边想出应对之策，也绝非易事。这一带黑棋拖完之后，左右各有长出的余地。下一手棋，李钦成选择了先在上方挤，这实际上是个打将，同时也防止以后黑棋挤的时候，白棋再团，黑棋弃掉五颗子，强杀右边的下法。接下来。黑棋粘住，白棋再冲，黑棋粘，连续打将两次之后，下一手棋，白棋再次碰，寻求下方出路的同时，切断黑棋与右边的联络。而黑棋接下来在上方虎，强行破野，同时防住白棋在下方扳的手段。白棋下一手棋选择了粘，但局后在国家队的研究当中，认为这手棋最强硬的下法，应该虎在此处。这样我们看到，如果黑棋向左边逃出，白棋可以在此跨。黑棋打吃是帮忙的下法，白棋顺势一提，黑棋再粘，白棋一扳，大龙做活，黑棋的攻势就失败了。那么黑棋局部最强的下法是在此单顶住，但这样白棋的断成为先手，黑棋补棋，白棋从下方一扳。现在黑棋想要强杀白棋，只有粘在此处，白棋粘住。但是这样一来，黑棋这一带的气变紧，下一手如果黑棋再次长出，白棋有在上方挖的手段，黑棋不能打，否则白棋打吃先手，这一打就冲出去了。那么黑棋只能从上方打吃，这样白棋再跨，黑棋冲，白棋打完之后粘住。这一带由于黑棋有两个断点，下方的黑棋也不是活棋，黑棋无法强行杀掉白棋，这样白棋也是可战之秀。那么如果在白棋虎的时候，黑棋要强杀，局部最强硬的下法是在此粘住，这样。
白棋一定要小心，不能随手吃这个，否则黑棋弯是先手，下一手棋一立，这个局部白棋只有一只眼，那么整体的白棋就死掉了。但是在黑棋粘的时候，白棋也有好手，此时白棋可以粘在此处。这样我们看到，如果黑棋立下防止白棋搬的话，白棋可以在脚步飞，黑棋靠住，白棋就吃，黑棋冲，白棋粘。现在黑棋也面临选择，如果要强杀，一种方案是在此立下，因为白棋提掉就活了。但这样一来，白棋可以加进去，黑棋再立下时，白棋挡先手，这块棋依然可以活棋。而如果黑棋在此扳破眼，那么白棋挡住就成为绝仙。黑棋再立，白棋的家依然存在。现在脚步的黑棋没活，白棋也可占。而如果在白棋粘住的时候，黑棋选择在这一带挡。那么白棋有搬了之后再一路搬做劫的手段，这一代白棋也有众多的本身劫财，这个劫争黑棋也有负担，因为脚上的黑棋也不是完全安定的棋形，所以这个白棋也不怕。那么如果黑棋在此跳，这样局部白棋宽出了一口气，下一手棋可以直接在此搬，黑棋打白棋粘，黑棋再粘时，此前的手段就再度成立了，这样黑棋也无法强杀白棋。但是李世石这部二路拖真正厉害的地方就在于，虽然他未必是最佳的下法，但是他确实是让对手最头疼的下法，尤其是在快棋当中。李世石的棋风当中有很浓烈的赌的成分，只要他认为这个方案可行，哪怕有风险，他也要去尝试。因为李世石的原则是我算不清楚，你更算不清楚。所以很多棋手，我们之前也介绍过连笑。比如说，我做好万全准备之后，再来击杀你，但是这样往往就会错失机会。所以李世石这种赌的棋风，是他克敌制胜的一个重要的法宝。很多棋手会被他的这种气势所压倒。我们继续来欣赏下一手棋，白棋选择了粘住，黑棋挤先手，白棋粘，接下来黑棋退了回去，这样白棋整条大龙依旧没有安定。下一手棋，白棋兼反击，这是李新成在下方粘的时候预定的方案。黑棋挡住，白棋断上去，局面愈发的复杂。但是这一代的算路，就本局而言，李世石的发挥要更完美。下一手棋，黑棋长出，白棋长，双方在下方一带展开了殊死的搏杀。黑棋五颗子也没活，而李世石现在也很灵活，他没有继续强杀，先在上方尖威胁上方的白棋。处理好黑棋自身大龙，白棋在下方搬的时候，黑棋再跳，这手棋是局面的转折点。现在白棋迎来了做活大龙的最佳时机，此时白棋应该在此挤，试探黑棋应手。黑棋如果尖在此处补后中央的话，那么白棋的这个断吃成为先手，上方这块棋就全部安定了。这样下一手棋，白棋在此打，黑棋贴住的时候。这一代白棋已然安定，然后再抢到右上角的挡住。虽然吃住这两颗子，黑棋中央急剧加厚，而且通过进攻，这一代白棋都是以坐野或单关联络的方式逃跑。但是白棋吃住右上角之后，总算挽回了局面。现在是细棋，黑棋稍后。如果在白棋挤的时候，黑棋选择单粘，那么白棋保留有这个坐野的手段。依然可以回到下方打，和刚才的变化类似，这个结果白棋也是充分可占的。然而实战当中，李新成认为这个地方白棋迎来了绝佳的反击时机。显然此前这一代黑棋的进攻使得白棋非常痛苦，现在他要加倍的报复回去。所以下一手棋，白棋直接在此贴，意图与黑棋下方这块棋决一死战。然而这正进入了李世石最擅长的。接触战的局面，下一手棋，黑棋强硬扳头。现在白棋已无法再弃掉这三颗子。下一手，白棋再挤，而此时情况发生了变化，右边的三颗白子变重，黑棋直接尖在了此处。而此时，白棋的打吃是本局最后的败招。这个时候，白棋无论如何应该顶在外围，中央一带的战斗才是局面的焦点。现在黑棋只有粘。粘这个是不成立的，这样白棋局部有打的好手
，黑棋反而难以两全。你如果走这个，白棋一粘，两个断点难以兼顾；而如果你走别的，那你这一提吃，这两个断也不行。你再粘这个，我一断，这个地方收不住白棋的气，中央白棋加厚，左边被杀，这盘棋也就结束了。所以在白棋顶住的时候，黑棋粘，接下来白棋再跳出作战。接下来，黑棋继续按照实战进程再次长出，白棋跟着爬就可以。这个地方注意，白棋暂时吃不住黑棋，因为黑棋有顶了之后挖的手段。这一带，白棋由于自身气紧，刚好是出不来的，这样黑棋是联络的。但是白棋跟着硬就可以。此时白棋长，黑棋再跳，白棋压，黑棋粘住的时候，白棋断。现在如果黑棋爬进角处理这块棋的话。由于多了这个断的接应，现在白棋可以直接靠杀掉黑棋，这个结果黑棋崩溃。而如果黑棋在爬之前先在此跳，企图威胁上方大龙处理自身的话，白棋可以直接挡住，将下方这块黑棋吃住。而这一带，当黑棋再粘破眼时，白棋这一扳，这个地方打吃先手，留有一只眼，上方还有个断，黑棋要杀这块白棋非常的艰难。这个结果，白棋充分可占，所以黑棋尖的时候，白棋顶才是局部的正手。然而在实战当中，李千成随手的吃在了左边，看似活出了上方这块棋，但这个地方少了一颗子，对于中央黑棋的压力变小，李世石开始爆发。下一手，黑棋粘，白棋再跳的时候，黑棋长了出来。以下是我们刚才摆的次序，但是白棋再断。黑棋直接在下方破眼之后，爬进了脚上。现在白棋是靠不住的，这代黑棋长先手虎扳等等的手段都可以出去。中央错失战机，白棋只好回到右下扳住，继续纠缠黑棋。而黑棋李世石已经算清了局部变化，下一手棋强硬的断了上去。这一代白棋被断点和气紧所困，下一手打完之后，在中央再靠，意图逆袭中央黑棋。但是可惜，由于此前关键时刻，白棋这手棋缩了回去，即使现在这个地方有断，也已经无法拿住这个黑棋了。下一手，黑棋再次搬出，白棋再打，黑棋长出。这个时候，局部白棋最强的下法看似是可以再次搬，但是黑棋直接打了之后冲出去，白棋再断，黑棋打，白棋长的时候，黑棋这一长出是致命一击，白棋断。黑棋就简单一长，由于这个压是先手，中央的加吃以及下方拐头吃住，白棋的六颗子成为剑合，这个结果白棋局部也崩溃了。所以由于这一手棋的失误，即使这个地方多了断，又多了虎，依然拿不住。下一手棋，白棋再贴的时候，李世石直接在中央补了一手，中央已经彻底没有问题。现在胜负的关键就是白棋能否。杀住黑棋的这块棋，下一手棋，白棋在脚步间，这也是局部最强的一个变化。但黑棋接下来开始表演自己的第三妙手，李世石在此先管。白棋长的时候，黑棋的跳就是本局当中连环三妙手的第三妙手。这手棋一锤定音，现在如果白棋简单的吃住两颗子，黑棋就粘，这样黑棋在这一带长出气来。白棋如果扳的话。黑棋打了之后一收气，局部白棋已经死掉。而如果白棋先在脚步行棋，比如说在此虎，黑棋打吃是先手，接下来挡住。这样由于上方一带，白棋还是需要补一手。脚上黑棋一扳，白棋依然是被杀掉了。这个结果同样不行。所以实战当中，李新成只好再次冲反击，黑棋粘住，又是预定好的强手，白棋。下一手棋选择了一路扳，那么这个地方很多棋友会有疑问：白棋团不是把这三个黑子吃住了吗？那么这个黑棋怎么做活呢？如果团在这儿，黑棋又再次打吃的好手。这个地方白棋是粘不住的，因为白棋粘黑棋一打，局部皆不归。那么白棋最强应对是冲进去，破坏黑棋眼位。黑棋提，白棋接下来回来补棋。黑棋团住防止冲断，白棋再冲。现在如果黑棋粘。白棋将一举翻盘，下一手白棋可以飞在此处，强行封锁黑棋。黑棋打坐眼，白棋提掉。接下来黑棋挡，白棋就搬了破眼。现在如果黑棋粘住，破坏白棋眼位的话，那么白棋的粘是先手
，黑棋收气，白棋立是先手，黑棋阻渡，白棋坐眼。这一代白棋只要做出眼来，防止黑棋有眼杀无眼，就可以对杀取胜。因为当黑棋去收气的时候，白棋可以弃掉这个尾巴，这个结果，白棋将大胜。如果黑棋此时不去粘这颗子，而是从下方破眼的话，那么白棋挡完之后提掉，和刚才大同小异。这个结果依然是白棋获胜。但是李世石不可能犯如此低级的错误。你可以弃掉尾巴，黑棋同样可以弃。白棋长的时候，黑棋可以直接在边上拆。这样我们看到，白棋虽然断可以吃住这几颗子，但是整体外围。却全部碎掉。黑棋冲完之后一断，这一代白棋支离破碎，想全部做活，难比登天。这个结果，黑棋大胜。所以这个图不行。实战当中，李清城无奈，只好选择一路班做最后的一个纠缠。黑棋打吃简明，白棋只好粘住。黑棋就提，接下来白棋再打，黑棋反打。白棋提的时候，黑棋一路打吃。由于这一代气紧。实际上，这个地方白棋已经粘不住了，再粘黑棋打吃，局部是接不归。那么白棋提必然，黑棋先手提，白棋粘住，下一手棋黑棋打先手，白棋再粘，接下来黑棋立下，白棋再飞的时候，黑棋就直接打了之后挡了下去。下一手棋，白棋选择了立，黑棋冲，这一带已经活棋，因为我们看到这个局部，如果你再退的话。白棋的眼位没有对杀，这个棋黑棋收气，白棋是杀不过黑棋的。这个结果，白棋大龙死掉，全盘当然就结束了。有些棋友可能会发现，那么此前白棋不利，这个时候白棋做眼不就活了吗？对吧？因为这个地方我们看到黑棋必须要收气，那么不仅活，白棋还是先手活。现在白棋可以回到上方挡住，黑棋这个粘破眼不成立，由于气紧，白棋扑了之后一打吃，反而。黑棋死掉了，看似白棋先手活抢到了上方大场，但是我们仔细判断下来会发现，这个棋白棋依然输了，因为当白棋挡住的时候，黑棋虽然不能粘这个，但是打吃这个却是绝先，下一手棋就可以粘回来了。那么白棋再去补棋的时候，黑棋再次飞过来。我们现在看全局的形势，这一带白棋整条大龙两眼苦活。上方这个地方也是两眼虎口活，两块棋加起来不到十目，左上角大概有八目棋左右，加上这个角不够三十目，而黑棋全局的实地已经超过了四十目，这块白棋做活也是一件难事。这个结果，白棋也已经不行了。所以实战当中，实际上李清城是在求头场。所以我们看走完这几手棋之后，黑棋冲的时候，白棋就投子了。赢下本局，虽然李世石最终并没有获得亚洲杯的冠军，但是本局的发挥可谓是完美。尤其是在续盘阶段的这手尖，中盘阶段的二路加破也，最后决战阶段165手五手的跳，连环的三秒手，异常精彩。甚至围棋天地认为这手棋可以媲美当年张合与赤身英彻的吐血名局当中的三秒手。而在当湖十局的诞生地。李世石用一盘颇具中国古棋风格的乱战的名局，向清代的两位大国手致敬。或许冥冥之中，这也是天意。这盘棋我们就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。